Muy buenas tardes. Wall Street ayer sufría su peor sesión bursátil desde 1987 con los inversores poco confiados en que los esfuerzos fiscales y monetarios de los bancos centrales eviten una recesión que parece inevitable. Los futuros ahora rebotan, pero las bolsas se encaminan a su peor semana desde 2008 debido a la pandemia que sigue esparciéndose globalmente y que provoca incertidumbre y cierre de negocios. Nueva York ayer declaraba por la noche el estado de emergencia, mientras Francia y Portugal cierran colegios. Esta mañana el BOG se unió a la FED e inyecta 1,9 billones de dólares en el sistema, recomprando bonos en una operación no programada. El mercado ayer caía con fuerza y Europa, tras la decisión del Banco Central Europeo, de no mover las tasas de interés, pero sí de recomprar activos por 120 millones de euros hasta finales de año, así como relajar los requerimientos de capital a la banca y facilitar el tipo de teletros, que el mercado consideró insuficiente. Hoy el mercado espera una respuesta coordinada por parte de los Estados Europeos. Francia e Italia consideran ayer insuficientes las medidas del Banco Central Europeo y podrían anunciar fuertes ayudas fiscales. En cuanto al mercado, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una subida de 0,51%, mientras que el Brent, de referencia internacional, subió un 1,51%. En cuanto a los metales, el oro cerró con una caída de 4,5%. Por último, el cobre cerró con una caída de 0,3%, hasta los 2,46 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 837 pesos para tener una jornada de alta volatilidad y depreciación cerrando en 839,5 pesos. Wall Street, por su parte, cotiza este viernes con un rebote luego de las caídas generalizadas del día de ayer. Así, el Dow Jones de industriales cotiza con una subida de 3,4%, el S&P 500 avanza un 3,61% y por último el Nasdaq gana un 3,65%. Los sectores cotizan positivos. Destacamos las subidas de Bank of America y Boeing, mientras que las caídas destacamos a Broadcom. En el mercado local, el IPSA se cerró con una leve subida de 0,96% hasta los 3.763 puntos. Luego de romper los 4.000 puntos, se proyecta hasta los 3.500 puntos, por lo tanto es un nivel clave de corto plazo. Destacamos las subidas de Esgener y CAP. En la cartera actual en Chile mantenemos en cartera fondos de inversión alternativos, mientras que en Estados Unidos el día de hoy compramos QQQ y SBI. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse al canal y visitar nuestra página web www.rentaguadro.cl para más contenido financiero.